。对了，刚才我跟美日时尚的吴总见了个面了，他说这一次在他们平台的销售，我们的时尚中国风作品销售的非常好。这是在咱们线上所有的销售统计表，你可以研究一下。嗯。嘉欣，你在。嘉熙，你干嘛呢？看公司内网。内网？有什么新消息吗？没什么。没什么，我看看。孟非，嗯，你的茶马古道在每日时尚销量第一。真的吗？对呀、啊，你看。你俩聊，我去工作了。哎，别走啊，嘉熙。这么大的喜事儿，应该让孟非请客呀。你说，让孟非请我们吃点什么好呢？那你们想吃什么？随便点。告诉我你要吃什么，你看着点吧。那我随便点了啊。嗯、这就是你让下面人做的设计图。我辛辛苦苦弄的明远概念图，你就用这些东西来糊弄我。正行到底是你办事不利，还是海耀军根本就没有像样的设计师了？白总，您别生气。这么长时间了，咱们公司这些设计师的情况你也了解了，大多都是一些循规蹈矩的人，这些设计对他们来说已经算是创新了。所以你现在是在替他们说话吗？没有没有，白总，您千万别误会，我真的是实话。废物，全是废物。正好，我不管你用什么方法，一周之内必须交出让我满意的设计图，否则你跟他们一起滚。白总。喂，小曼，嘉欣，你睡了吗？还没啊，怎么了这么晚？嗯，我想问问你有没有认识什么厉害的设计师，把你给我的那张概念图变成完整的设计、啊？我要被我们公司那些设计师给气死。游戏啊，我是太喜欢了，从小到大啊，不管什么游戏我拿来，马上能上手，就是着迷啊，当然。跟您父亲没法比，您父亲是这个咱们游戏界的态度权威，我妈是小学生，我就想着呢，这个还得向着您父亲多学习。我们这别换啊！啊啊，没事啊。不对，我想着有机会啊，能那个亲自拜访和您父亲呢，好好聊聊，探讨探讨，学习学习。不知道，其实我啊，还是挺欣赏你的。我在我父亲面前说了你不少好话，是吗？所以呢，他现在啊对你的项目也特别感兴趣。哎呦，哎呦，徐小姐，那真是太感谢你了。我我这必须话，你不接吗？啊，没事没事，乱打。是白小姐吧？啊，是，怎么没什么正经事儿？来来来来，为了我们合作啊。听说你和白小姐订婚了，恭喜啊！但我们那订婚是瞎订的，他这追的我太紧了，逼着我，哄了我。你哄谁玩呢？你怎么？你怎么？你怎么来了？哼，我说怎么不接我电话呢？原来你在这儿啊！这位是谁啊？这是这，这位是白小姐吧？你好，少在这跟我套近乎。哎呀，正巧我刚好路过，要不然啊，还真是错过了一场大戏呢。你们继续演，嗯。你疯了吧你！你放尊重点。这这曲瑶姐是是我们游戏投资投资公司的金融顾问，我们在这儿商务洽谈，光明正大呢。光明正大？那你怎么不接我电话呀？跟一个金融顾问跑这种地方来开会，开玩笑呢吧你？什么地方？不是 KTV 吗？我们就我们就是这样这样这样人轻松点，没那么严肃啊。怎么了？朱总。既然你们今天有事儿的话，我们就改天再聊吧。不是徐小姐，你没，没，咱先给我回来。你要干嘛？朱海天，现在是不是什么阿猫阿狗都比较重要？我
推我为海妖加班到现在。好，以后海妖事儿我不管了。哎呦妈！哎呦，小曼，你慢点，你听我说，你这次是真的误会我了。那我跟那个什么那个曲瑶姐，我们就是谈正事儿了。他爸那公司要给我们投资，这是不是好事吗？那你为什么不接我电话？你说，我每天起早贪黑，为了谁？还不是为了你，为了海药。你倒好，背着我在这里沾花惹草，有没有良心？我沾什么花惹什么草啊？啊！我知道小曼你这个最近很累很辛苦，你现在是海药的大功臣啊，所以呢，你有资本啊，你发发牢骚是吧？耍个小脾气，这是可以允许的啊。但是原则性的问题，你不能诽谤我。那当然是是我不对啊，那个地方太吵了，我没听见，否则我不可能不接你电话的呀。我保证以后再也不会再发了，行不行？啊，原谅我吧。陈妈。嗯。那，那得发誓。啊？还得发誓啊？太狠了吧？要不，罚款。罚款行。嗯，罚多少？你看你那个财迷样。不太顺利，回来调查了之后才发现手工苎麻真的已经很难找了。现在其实都是机器批量生产的，机器批量生产有什么不一样吗？嗯，如果不仔细看的话，那是看不出来的。可是仔细看的话，其实区别还是挺大的。那怎么办呀？那能怎么办？革命尚未成功，同志仍需继续找苎麻。嗯，那你好好找。你快点回来吧。嗯，等手上这个秀结束了就回去了。等一下，看你这个表情，肯定是你家唐总给你打的吧？好了好了，你快去吧。你下次一定要拉你弟弟给我看看哦。嗯，好，拜拜。喂，明轩。宝宝。下楼。这么着急干嘛呀？我又不会消失。因为我想早一秒见到你啊。那下次我要更早一点过来。嗯。你是从公司来的吗？是。那你今晚为什么回来啊？明天你在公司多睡一会。可是我不过来，我更睡不着。嗯。看不到你就睡不着。哎，对了。嗯。你最近为什么都没有更新你的电台给我听啊？你也知道嘛，我一直在忙大秀的事情。这么辛苦，就瘦了。就说你是我这么开心，是不是？嗯。嗯，那我说你现在在哪玩呢？是不是已经睡得着了？可是我现在肚子好饿呀。肚子饿了。嗯。那给你煮面吃。在想什么呀？我怎么眼光这么好啊？找个这么好的女朋友。是啊，眼光真的很好。小心，小心，我来。你去弄点。好。还有莫凡在家。莫凡在家怎么了？他都那么大了，什么不懂。
看见了，除了装作没看见。那也不好。有什么不好的吃完饭了去，你没事了就过来陪陪你啊！啊，看什么书啊？之前明轩哥跟雪玲姐有来过，这是明轩哥送给我的书。哎呀，说说看，之前这大伙儿都挺好的，这没想到现在一个个闹成这样。之前是我们想的太多了。无论是明轩哥还是我，我有喜欢他的自由，那他也有拒绝我的自由啊。但是我们想的就是，我得到了自己所爱的人，您的女儿心想事成，还有两个家族的强强联合，这对他都是感情的绑架。从来没有站在他的角度上为他考虑。如果有一天，我们真的结婚了，会不会幸福呢？好啊，好啊，倩倩，长大了，爸爸感觉你长大了。只想让过去的事情彻底过去，开始我自己新的人生。我说你慢点吃，真好吃，面还是生的呢。真的吗？那能别吃了，别吃了，再去煮一下。那你怎么还吃这么多啊？因为这是你为我做的爱心面。是不是没吃饭吃这么多？我晚上吃了好多呀，但是让你做的面这么好吃，就控制不住啊。我说你能不能答应我一件事情啊？嗯。你要好好吃饭，好好休息，好好照顾自己，要健健康康的。我还要跟你在一起好久好久。想要跟我在一起好久好久好久，那能不能别让我那么辛苦啊？我什么时候让你辛苦了？啊！不让我辛苦是吧？哪里让你辛苦了？吃完了面什么都不做了，睡觉了。睡觉。我为什么要回去睡？我想在这跟你一起睡。你还记不记得，你第一次到巴黎找我是为什么呀？那个时候呢，咱们两个闹了矛盾，然后你就跟我玩失踪了，到处躲着我，是不是？我第一次发现，原来唐总你很记仇哎！我不是记仇，是我们两个一起发生的每一个事情，我都要记得很清楚。真的？嗯。这个周六你有什么安排呀、啊？想好了
这不六，工作啊？不是工作，工作就知道工作。嗯，周六是什么特殊的日子啊？首先，周六不是你过生日，然后也不是我过生日。周六不是情人节，也不是七夕情人节。就知道那人都是大骗子。刚刚还说跟你的细节，所有都记得，记得什么？我、嗯、们心里只有你，只有我你不记得，什么都不记得吗？大骗子，大骗子，睡着了。我想要一份提拉米苏。好的。啊，还有杯热可可，谢谢。好的。佳欣，哎，小曼，等很久了吗？没有，我也刚到。啊，对了，你这么早找我是有什么事儿吗？嗯，没事啊，就找你聊聊天。嗯。怎么了？看你小脸蜡黄蜡黄的，没休息好啊？你可别提了，这不刚订完模特吗？一直在忙，这下雪天也不知道是怎么做的，不吃不喝不下班，我们这些小喽啰只能跟着，不敢走。嗯，你们都订完了？对啊。哎，对了，那天你给我打电话说什么设计师的事儿，怎么说一半就挂了？我今天来啊，就是找你说这事儿的。你也知道，我们海燕的那帮设计师，那能设计出什么货色来？就算是现在有了你给我的概念图，那他们也设计不出令我满意的作品啊。所以，我想问问你，有没有什么，嗯，比较好的设计师，你给我推荐推荐啊？说实话啊，这个概念图即使拿到了手里，我们也设计不出什么好的作品来，因为每个设计师在设计概念图的时候都查阅了大量的资料，这所有的东西都在他们脑子里。即使我们现在拿到的的是结果，但中间的细节和过程我们都没有。就算是顶尖的设计师过来，你说的这些我都懂，我也知道很难，所以我才来找你的。嘉欣啊，你快帮我想想办法吧。嗯，这，哎，要不这样，你亲自帮我这个忙，怎么样？小曼。不是我不帮你啊，这个项目一直都是莫非和程阳负责的。我即使不吃不喝不睡觉，帮你出设计图、查资料，也很难做出你想要的那种感觉。那现在怎么办啊？我都已经跟朱海清夸下海口。哦，那现在这事儿就这么算了，让他们看我笑话？以现在这个情况，我还怎么跟莫非斗啊？小曼。要不这样，你先别急，等我回公司帮你好好问一问。我，我这上班时间也快到了，我先走了，这事帮你记下了。那我等你消息啊，你别忘了。走了啊，拜拜，嗯，拜拜。
生来了，再不来我就要得抽烟了。我不来你得抽烟，我来了你得什么病啊？都是因为你，还不是你的个人问题。像破坏手工的事，吃一个。我也想好好吃饭呀，天天吃，谁受得了啊？业务呢？我只顾着跟孟非这边会，他不管我。能不能大点声说话？叽叽咕咕的干嘛呀？大点声啊！哥吃饭，不就说那莫非吗？我就觉得奇怪了，雪玲多好啊，你怎么不知道抓紧呢？就别管他的事情了。我是他妈，我不管吗？他现在又不是小孩子，他是成年人，他有自己选择的权利，我们应该尊重他。你别走！哎，你看，你看，说两句就走了，每次都这样。而且两个都跑了，都是你说的，都是你惯的。早饭都没法吃，你也别吃了。哎，气死我了！莫凡，嗯，我说这鸡蛋都是生的，你让我怎么吃啊？不是你说要吃糖心蛋，我我我有说过吗？我有说过这样的话吗？啊！你上次你今天这个地上全都是一层头发，你有打扫地吗？你昨天才刚刚我去卫生间的时候，那个衣服都堆成小沙了。莫凡，我说虽然我是你姐姐，你不要以为我是姐姐我就会让着你。该你值班的时候，你还是要认认真真的打扫。姐，你是不是你是不是那个来了？你怎么整个人都炸毛了？我那个来了怎么着了？开门去。找你的，安静吗？自己去看了啊。你就跟他说一下嘛，我说你这个孩子怎么那么不懂事，非让姐姐懂。这是我们两个相识的第两百天。之前我装作不记得了，就是想今天给你一个惊喜。为什么要等一下？啊？等我一下吗？等我一下。不用了，现在就下来，现在已经很美了。快接吧！原来他都记得。你还吃不吃啊？不吃了，不吃了，你吃吧。哎，你是什么时候发现自己看不清的？有一周多了，小雨山，我女儿这个眼睛是暂时性的，还是以后一直都会这样？方先生，爸爸出去了解一下，放心。照顾好你，都是哥哥的错。哥，不怪你，你别自责。嗯，我再去了解一下你的病情，你在这儿乖乖等我。方倩脑中的肿瘤体积不断增大，然后压迫了视觉神经，所以才影响了视力。而且随着肿瘤的体积不断增大，如果不及早手术的话，也许会失明，而且其他方面会受影响。不过现在最重要的是要稳定病人情绪，多陪伴多照顾。同时，我也希望你们作为家属呢，也要控制好自己的情绪。不过最终的结果呢，还要等到进一步的检查才能知道
。现在根据方倩的情况，我建议及时手术切除肿瘤。那切除了还会不会复发？嗯，会有些发炎的可能。那复发了是不是还要再开颅？这一次一次的开颅谁受得了？肖医生，如果是这样的话，我真的怀疑水平到底行不行。小月，方先生，你不要激动，我很负责任的讲，目前这个方案是最适合方倩的，也是最有效的。那成功率是多少？坦白的讲，比之前的百分之十高不了多少。放手了，我马上过来。谁呀？君君，明轩哥，你怎么来了？刚接到方叔电话，我就马上过来了。不好意思，还是让你知道了。我爸他就是太紧张了，所以才会这样。你这样的还跟我哥讲吗？你为什么不管发生什么事情，你都要自己一个人扛着？我只是不想让你看到我这个样子。男人突然爽约，十有八九啊都是有事儿。我建议你好好的查一下。哎，我说你这十有八九的概率是怎么算出来的呀？我倒没有科学的依据啊，我就是让你领会一下这个精神。我可是过来人，我告诉你，男人就是世界上最不可信的生物。你说唐明轩呢？他是真的有事儿，还是假的有事儿，还是到底有什么事儿？可要真的查一查，要是这个刚有一点苗头，你一查，他一紧张，一下就把他的火苗给扑灭了
。我说你可别疑神疑鬼了，我相信他，他不是那样的人。你就这么相信他呀？嗯。我跟你说，男人是这个世界上最不可信的生物，吃着碗里的，下着锅里的。你可不要信男人那些鬼话。再说了，你那个唐明轩多的是女人喜欢，你小心点儿。我说你说的也太夸张了吧！还有啊，我今天找你来是陪我聊天的，可不是让你给我添堵的。我说的有错吗？我要是没有我们家程阳，要是看见唐明轩那样的男人，我也要撩一下我。我说你越说越夸张了。我觉得呀，在感情里面，两个人信任是最重要的。而且最近他一直在忙万彩云烟的事情，大秀马上也要开始了，很多事情都离不开他的。算了算了，我觉得你已经没救了啊！恋爱中的女人呢，就是头脑发热，你是被爱情冲昏了头脑吗？脑残！你可别忘了，我当初是怎么相信程阳的，结果你也看到了。我说，我今天找你来是不想浪费我这精致的妆容。你要是再喋喋不休的话，我就走了啊！我不说了，行吗？为了你这个精致的妆容，你赶紧吃完，我带你逛街去。让街上所有的男人都看看你今天多么的美丽动人。我说过多少遍了，以后不要再来找倩倩。你怎么又来了？我担心她，想过来看看她。你我心里边都特别清楚，你来找倩倩就是为了抵消自己内心的愧疚感，对吗？我在最后警告你一次，永远的从倩倩的世界里消失，永远。你没有资格这样要求我。是关东煮吃着最有幸福感了。是呀，好久都没有吃了，哎呀，嗯，好吃吧？嗯，走了。唐轩吗？嗯。我问他，到底还知不知道你是他女朋友啊？今天到底要要干嘛？小姐，我也没去。对不起啊，宝宝。我今天。临时发生了一些突发状况，我找我错了，改天我给你道歉，好不好？嗯，没关系，我相信你。嗯，我现在和嘟嘟在一起呢，我们难得出来，然后就在外面逛一逛。啊，这样吧，等我回家之后我打给你，好不好？那你努力工作啊。嗯，拜拜。我说你也太没出息了吧。这么简单就原谅他了？哎呀，我知道他工作很忙，不想给他造成困扰。大佬的女人真是难做。不过啊，你今天跟我说这些说一天了，你是想说服我呢，还是想说服你自己呢？呃。哎，睡觉了。行，我先马上回来啊。轩，你怎么在这儿等我啊？啊，我有东西要给你看，我怕陆阿姨看见不太方便。嗯，这个是我上次说过的，托朋友找到的国外脑科专家的资料，你看看。如果有需要的话，我就让他尽快飞到国内来给倩倩治病。应该马上把这个给小雨啊。
我觉得这份资料除了可以成为倩倩的救命稻草之外，也许也能成为你跟方笑瑜之间的良药，所以我认为，你亲自给他会更合适。你怎么了？看上去心情不太好。我刚刚从医院回来。是倩倩，她又怎么了？她现在已经失明了。失明了。哥，我又想回家了。等你的病养好了，你以后想在家里待多久，我就陪你多久，好不好？我有点累了。那行，我陪你回病房。最近总是会梦到小时候，那时候我们多快乐呀！倩倩，你现在该想的是怎么把你的病给养好，不要去想那些乱七八糟的。我昨晚梦见妈了，妈说她想我了，她还在梦里跟我招手呢，哥。我也想他了，倩倩，我不许你这么说。死亡真的很可怕吗？咱们大半夜的，不聊这些好不好？你不是说还要去非洲吗？那边的同事还在等着你呢。咱们不能出尔反尔，对不对？嗯。我还要带你去周游世界，带你去遇到好多好多的好男人，遇到那个把你捧到手心的好男人。哥，你是哭了吗？没有啊。对不起，我就是随便感慨一下。走，带你回病房。
你怎么来了？心情不好，能陪我聊会儿天吗？是因为妹妹的事吗？说吧，什么事儿啊？他的病情又恶化了。那医生怎么说？需要做手术，但是风险很大，我特别担心。那也要做手术，至少还有治愈的机会。我说你，你乐观一点。不然你妹妹看到你每天这个样子，她也不会开心的。那行了，时间不早了，你快去照顾你妹妹吧，我又回去了。那你能多陪我坐一会儿吗？真的已经很晚了，我真的要回去了。你知道不知道，你在吃关东煮的时候，唐明轩在干什么？你什么意思？也没什么意思，我只是想说，你根本就不了解他。因为我不了解他，所以我就要相信你。那你相信他吗？我相信唐明轩，所以不管你出任何事情，我都不会相信你。方小雨，你干嘛？你是疯了？带你去见唐明轩，我不需要你带我去见他，你现在立刻马上停车！我说你是不是疯了？你到底要怎么做才能不胡闹？在你眼里我像在胡闹吗？在你这儿我天天都像胡闹吗？我不管你什么样子，我一次又一次的想要跟你摆脱关系，我到底要怎么做才能摆脱你对我的纠缠？你纠缠？莫非，你没事吧？你没有撞到吗？莫非，对不起，莫非，莫非，莫非，莫非，莫非，对不起，对不起，我求求你放过我好不好？求求你了，我受够了你的莫名其妙了。我是在关心你，我不需要你的关心，你想听实话是吗？我告诉你，我爱唐明轩。不管他做任何决定，我都爱他。我相信他是有苦衷的。你满意了吗？不要再跟着我了，我求求你了。我喜欢你。啊。可是我不喜欢你。通过检查来看，你的身体应该没有什么问题了，不用再来医院复查了。但是还要注意在家多休息。嗯，谢谢您。呃，您能再帮我开一点擦伤的药吗？怎么？呃，我额头这边。哦哦。哎呀，你这小姑娘怎么回事啊？三天两头跟自己脑袋过不去。要不你再多住几天吧。
保证您是最后一次看到我。早就是我意料之中的，我的病会有一些并发状况，我早就做好了心理准备。不说我了，莫非你怎么样？你的病好些了吗？嗯，我都好了，我今天是来做最后的复查。那我以后是不是见不到你了？啊，不对，我现在也见不到。你怎么能说这样的话呢？我来吧。现在医疗这么发达，你只要乖乖配合医生的治疗，我相信一定可以好起来的。你说的我都明白，可是我还是有点害怕。当死神离我越来越近的时候，我还是很恐惧。我甚至连做手术的勇气都没有。呸呸呸呸呸！我不许你这样说。如果你不相信的话，我就给死神打个电话。你自己听他怎么说，喏。莫非，谢谢你，能交到你这样的朋友，我真的很幸运。你一定要相信自己，虽然以后我不能经常来医院看你，但是我依然会陪在你身边。真的吗？嗯。你知道有一个叫喜马拉雅的电台吗？我平时会在上面分享一些自己遇到有趣的事情。如果你无聊的话，就可以去听我的电台。你还有自己的电台呀、啊，莫非？嗯，哎，手机，你没有手机。小杨，你手机借我一下。就跟小杨说好不好？谢谢你，莫非？你干嘛说这么多次谢谢呀？我知道你生病了会有一些沮丧，但是你一定要答应我，好好接受医生的治疗，好不好？人生总是会遇到很多挫折的，我们只要坚持一下。一定可以看到希望的。好。又来干什么？这个李先生呢，是治疗这方面疾病的权威，你可以看一下资料。好，我会让肖医生把病历传给刀子里的。我已经跟肖医生说过了。等着我说谢谢你啊！我没有那个趣味。李医生的合作呢，是需要病人家属的签字的。我会签的。你走吧。我想看看倩倩。她睡了。那我改天过来。帮我给她温声好吗？唐明轩，我答应过倩倩，如果她能康复，方家和唐家的恩怨一笔勾销，她一定可以好。徐玲，有事。你回来了。这个是幻彩云烟拟定的媒体邀请名单，你看一下有什么疏漏的。咱们这一次邀请的媒体比之前多了不少了。嗯，多了有十二家呢。
媒体们对这次大秀非常感兴趣，说不定这场大秀会成为名媛的里程碑。我再看一下啊。嗯。夏总，您四十分钟有个会面，该去准备一下了。啊，我现在就来。好。设计师啊？呃，莫非他要跟你在一起？没有啊，他下午说去图书馆查查资料。怎么？您找他？好的，我没事。好，你先忙。对不起，您拨打的用户就在你身边。哎呦，你怎么知道我在这儿？我在你身体里面装了定位系统。哦。这怎么了？嗯、呃，就是我不小心用布砸的，没关系，没关系。而且我看过医生了，医生说没事的。那你为什么那么不小心啊？嗯。也说我了。怎么都瘦了？嗯，还不是因为最近我一直在吃关东煮。嗯，为了治愈你的小心情。嗯。心情还不好吗？见到你就好一点。那剩下的心情怎么办啊？这个要看你表现了。看我表现，嗯，那我就好好的帮你治愈一下吧。跟我来。这个就是传说中的包场啊。我早就不玩承包那一套了。可能是他们家生意不好吧。生意不好。那天的事。我
知道，一定是有什么急事才迫不得已走的，对不对？不然哪个男朋友会为了晃念自己的女朋友，专门跑到楼下再说你啊？好啦，今天呢是我们在一起二百零二天的日子，那新年愉快呢！新年日快乐！我怎么觉得这酒喝的有点不对啊？是不是觉得我抢了你的台词？来的太突然，就像龙卷风。我觉得你就这么轻易的原谅我，是不是想跟我来个大招啊？原来我在你心里这么阴险，我有那么阴险吗？不阴险吗？你说我这求生欲不强，不就早就变成单身狗？我发现你现在说话越来越年轻了。本来就很年轻啊。是吗？嗯。可是后来和莫大设计师在一起了之后，我觉得自己有点苍老。明明更年轻。所以你要感谢我，你要请求一直跟我在一起，这样才能让你永葆青春。先把眼睛闭上。先闭上。可以吗？这是上次你在巴黎给我准备的那些小灯泡啊。虽然我们现在没有时间回巴黎了，但是我要让你知道，我对你的爱，就和第一次跟你表白一样，而且呢，只会越来越多。开心吗？我可以请你跳个舞吗？可是我不是很会哦。我也不会。我曾经说过，我并不相信童话。童话从不告诉我们，住在城堡里的公主可能活得并不快乐。他也不会说，一腔孤勇的骑士，没能战胜恶龙，反而被深渊吞噬。那些眷恋的青春故事。总是会随着岁月凋零，变成深夜里一声毫无意义的叹息。现在，我忽然发现，爱情或许是老天留给成年人最后的童话，它让你愿意去相信，在这个世界上，总有一个人。会披荆斩棘而来，用最真的心、最深的情，认真的写出这属于我们的童话。有一位诗人说：“人不是活一辈子，也不是活几年几月几天，而是活那么几个瞬间。”要感谢耀眼的你。让我人生的许多个瞬间，都变得闪闪发亮。
舒服吧？嗯。要我说啊，你平时没事儿就该出来弄弄脸，捯饬一下什么的。这女人工作固然重要，美貌也得兼得呀。你说咱累死累活的赚钱，就是为了享受吗？话说的是没错，可是这消费能力也得能够上去啊。我知道啊，所以这卡我都给你办好了。这个多不好意思呀！咱俩是好同学、好闺蜜，这有什么不好意思的？那谢谢小曼。你说谢可就见外了。哎，佳熙，嗯，之前让你找设计师的事儿，怎么样了？我帮你问了。我同学中能力稍微好的，一般都出国深造了，这一时半会儿肯定回不来。但是我有个同学给我提了个醒，嗯，他有一个同事在凯曼帮方总监做设计，你可以去凯曼看一看呀。你以为我没去吗？不过挺奇怪的，最近这方总监好像特别忙。那也难怪，他最近应该把自己的精力大部分都放在他生病的妹妹身上了。妹妹。方小雨亲妹妹吗？嗯，亲妹妹呀。前些日子夏总监还让我电话给她送过去呢，好像病得还挺严重的。哎，你有她地址吗？你把她妹妹医院地址给我吧。好呀。王先生，我们仔细研究了患者现在的病情，保守治疗只会延误病情。尽快手术是目前治疗的唯一方案。倩倩，你听到医生说了吗？手术不能再拖了。哥，我都明白，可是我还是有点害怕。不怕，不怕，不怕，不怕。哥哥一直在这儿呢，一直陪着你。哥，我的情况我很了解。这个手术的风险有多大，我也知道。可是我离开了你们三年，我现在非常珍惜跟你们在一起的时光。如果手术失败了，或者说我没有挺过去，我就会失去，失去所有的一切的。所以我害怕，哥，我怕我醒不过来会失去你。还有我深爱的一切，哥哥，对不起你，没有保护好你，让你受伤了。只要你答应手术，哥哥发誓，你现在所拥有的一切都会一直在的，而且。李医生是国外的专家，他见过的病人或者比你更严重的见得多得多，你一定要相信这个手术可以成功的，好吗？哥，你能给我点时间，让我考虑一下吗？方先生，出来一下，等我一会儿。请问一下，你们这儿是不是有一个二十多岁姓方的姑娘？不好意思，这个我不方便告诉你。嗯，哎，她病得挺重的，那个你跟我说一下，我看看她好吗？对不起，我真的不知道。你看我买了这么多好吃的，我看一下就走。我真的不能告诉你，不好意思。算了算了，我自己找吧。嗯。